Vy se k němu musíte přidat. A zároveň taky ještě něco jako udělej dál, že víš, že se k tebe může jít napojit. Musela s tomu mít nějaký důvod, ne? No to jsem právě neměla, proto jsem tady. Um, a to je asi ten důvod, víš? Já jsem vlastně asi to udělala, protože jsem... Já jsem chtěla vědět, jestli když udělám takovou věc, jestli budu schopná to cítit nějaký emoce. No, tak tohle ti fakt nevěřím. Jak jako? No nevěřím, nevěřím, že jako jsi tak eterická, že vůbec nevypadá, že bys někoho zmátila. To je to kurva, já tak nevím, co pro mě chce. Ježíš, ty Anču, která prostě dokáže někoho zmlátit. No a tak to já dokážu. Jo, a za jakých okolností? No tak to ty dobře víš, ne? Jo, tak to zahraj. Počkej. Prostě jsem byla úplně prázdná. Nic. Já už jsem se necítila ani nasraná. Nic. Jako kdyby se to nestalo. No vidíš. Hm. Akce! No, pojď, pojď. Tak podívej, tohle jsou mužka a tohle jsou holky. Ada a paní Cezna. Já jsem tady Těší mě, ale... Čau. A to prosím tě, zvedni se. Zvedni se. Tak podívej, tohle je postel, jo? A tohle? To je pingpongový stůl. Super. Vycházím z toho, že ty mě vidíš stejně jako já tebe a proto si myslím, že budeš hádat pravou, takže mi čeká rád asi do vejí. Jo, no, že ty si duchu uhodla i tenhle ten krok. No, tak já mi čas se vrátím. Ale to víš i ty, no, tak dál, tak dál, tak dál. Co to znamená? Že není žádný pro ani proti. Žádný logický důvod pro levou a pravou stranu. Vždycky rozhodování je jenom výborně nastavená hra. Ale 
náš vězní modelem. Pomož mi s tou sičkou. Představ si, že my dva jsme zločinci, kumpáni. Dostaneme se před soud, ale každý zvlášť. Takže se nemůžeme domluvit. No a soudce ti nabídne obchod. Řekne ti, když se přiznáš a práskneš Aleva, jako mě, je vás než bez trestu a Alev dostane pět let. Když budete mlčet, ty i Alev, tak oba dostanete dva roky. No a když se přiznáš ty i on, tak jste oba v prdeli a odsedíte si čtyři. Tak co mu řekneš? Samozřejmě tě prásknu. No jistě. Protože to je pro tebe nejvýhodnější. Já tě samozřejmě prásknu taky. No jo. A teď si představ, kdybychom se po tomhle tom návrhu od toho soudce mohli znova setkat, domluvit se a jít tam před ten soud spolu. Mm-hmm. No tak to je jasný. Já vím, že ty si prásknul mě, ty víš, že já jsem práskla tebe. Mm-hmm. Teďka máme ale novou šanci. Když ty se nebudeš mstít a já se budu snažit s tebou domluvit, tak budeme mlčet a oba dva vyvázneme s nejnižším trestem. No. To je jasný, prvníkačka. No, jmenuji tě. Z toho vyplývá, že při opakovaném rozhodování lze počítat ze spolupraci. Zatímco při jednorázovém rozhodnutí dojde k podrazu. Ančo, kam se koukáš? Jak, jak kam se koukám? Máš se koukat na Vaška, ne v této scéně? No a co asi jako dělá? No nevím, vyměňuješ si tady nějaké sladké pohledy s Jirkou. Ty se to meleš, prosím tě. Ty, ty, já se dívám na Vaška. Ty co děláš? Ty, ty to má tady vaše hra jako o život a ty, ty tady jako s nějakýma svýma kecama nastoupíš? To jsi si na mě zased nebo co? Ty nejsi schopný dávat nějaký normální režerský pokyny a furt tady na mě valíš nějaké takovéhle své kraviny. Super, drž ty dle. Je to náhodíš tě to Zatímco při jednorázovém rozhodnutí dojde k podrazu. A proč mi to vlastně všechno vykládáš? No, protože mám s tebou jistý plány. Hmm. Hmm. Super. Tak já se tady teda vůbec necítím dobře, šel jsem do toho kvůli tobě, protože všechny představení, které jsme spolu dělali, to pro mě byla hrozně zajímavá práce. Jo. Ty Petro běž. No, proč mám jít? No běž ven. A proč jako? To proč teď budeme hrát takovou hru? A jakou hru? Ježíš, prosím tě, díl už ven. Ježíš, takovou hru, jejíž principem je, že jeden je za dveřma, tak můžeš jít ven. Tak hele. Všichni víte, že Petra hraje prakticky pořád. Není. Jo, prostě u ní jako přirozenost a hraní úplně splývají. A já potřebuji zjistit, jestli je schopná před váma být aspoň na chvilku úplně opravdová. Takže v tom filmu má postavu holky, která se pokusila spáchat sebevraždu, protože Petra to zná. Počkej, jak jako zná? No Petra se asi před dvěma měsícima předávkoval nějakým Xanaxem, já jsem ji potom našel. A to je vlastně jedno. Jde o to, že vy tohleto, tuhleto informaci z ní musíte dostat. Jo? Musí to říct sama. Co? No, že to udělala. A proč? No, protože o to jde. Protože prostě tak to chodí na skupinových terapiích. Každý ten člověk z té skupiny musí dřív nebo později říct to nejhorší, to, to největší trauma, který v sobě má. A když sám nechce, tak ty ostatní o tom musí donutit. A mm-hmm. proč takhle násilně? Dobře, to je ten princip. O to jde, že když se tomu chceš vyhnout, tak to stejně musíš říct, protože někdy, když to řekneš, tak si to znovu prožiješ a projdeš nějakou katarzí, to je jediná cesta k tomu se z toho vysvobodit. Jasný? Ale a co si jako máme konkrétně ptát? To je úplně jedno, cokoliv. Jde o to, abyste to z ní dostali, aby se k tomu přiznala. Tak můžu jí zavolat? Jasně, jo. Petro! Tak co? Co? to řekněte? Co to řekněte? A co? Mm, 
Já nevím, tak třeba, jak si se měla před dvěma měsíci. Proč se ptáš zrovna před dvěma měsíci? No, protože třeba já jsem zrovna točil a vůbec jsme se neviděli. Ty jsi mi vůbec nezvedala telefon. <laughs> Vaško, já jsem měla strašně moc práce, jsem vůbec nic nestíhala. Ty jsi si dělala? Já nevím, tak jsem natáčela, potom jsem něco střihala, pak jsem taky psala, taky jsem byla nemocná. Jak se ti bylo? Proč se zrovna ptáš na tohle? Kdyby se to někdy zajímalo? Tak zrovna teď mě to zajímá. Ale třeba já mám u tebe normální starost. Tak mě přece vůbec nic nezajímá. To mě úplně jako podezřelý. Ty jsi mi něco řekl? No něco jo. A? A tak to je jedno, ne, jestli nám to řekl nebo ne, bys to prostě chtěl, já bych se nám to řekla ty. Co? Že jsem byla tak v prdle, že už jsem prostě nechtěla žít. Hm? No. no, a když nám to řekneš celý, tak se ti, tak ti to pomůže, tak... Tak víš, potom budeš mít tu katarzi. Ty se na nějakou katarzi. Ježíš, já si myslím, že to trošku zbytečně natahuješ, ne, Paťo? Co? Tak to chcete slyšet? No jasně. Vážně, to chcete slyšet, jo? Jo, jo mám to říct teda. Ne, jo. Ne, jo. Ne, ne. Ježíš, jo, prosím tě, Jirko, drž hubu. Fakt, jsi taky herec, seš, ne? No. no tak jsi, jsi snad pochopil už teď, jako, že bez těch hraničních situací se to nikam dál neposune. Takže teďka láska mi necháš prostě Petru, aby to řekla, že my to stejně chceme slyšet. Takže to řekni Petro. Co se chtěla zabít? A tady, díky Jirko, jsme to nepovedli. No ale ten, ten důvod, proč, proč jsi se chtěla zabít? Protože mě prostě jednou v noci napadl nějaký hajzl a jsem šla tady za Jirko. A jsem prostě úplně na mě vysral. Poslal mě do prdele, jako jsi manžel, což bych to chápal. <laughs> Tam nezvládla, no, co se stává. Super. Že to by byste nikdy nestalo. Ne? No, to ještě nevím. Krásný. Tak dobrý, ne? Dobrý, Peťo. Ty doprdo. Tak aspoň se ti jako uleví, tady také mezi náma, tak jako... Taky nechte vidět, přátelé. Bylo to fakt super, to bylo ono. To je to. Já jsem na blití. A z čeho přesně děje na blití, Jirko? Z čeho asi? No, řekni mi to do očí. No. Tak jestli to chceš vědět, no. tak z tebe. Z celého tohohle zasraného projektu a z toho, co jsi udělal, Petře. A co jsem udělal, Petře? Já využil si rád, vzkazení vlastně i rád. Jo? A jak to by bylo při tom využívání? <laughs> Víš co, Jirko? Hmm? Jdi do prdele, jo? Jo. Tak víš co? Tak já půjdu a ty půjdeš se mnou, jo? A ty taky máš půjdu Jirka mě právě před chvilkou poslal na záchodě do zvostře do prdele, takže si myslím, že nastal čas, abychom si vysvětlili, o co tady jde a jaký jsou pravidla. 
To, co jsme tady vytvořili, to je terapeutická skupina, která má sloužit jako laboratoř pro náš nový film. Prostě modelový prostředí, ve kterém se budeme snažit zjistit, jestli ten film jste schopný skutečně prožít. A, a ty pravidla jsou teda jaký? To, co se odehraje tady, tak zůstává tady. Budeme si ubližovat a asi to změní naše vztahy, ale to musíme přijmout. Prostě jsme do toho šli s tím, že uděláme něco jiného a to asi vyžaduje trošku jiný přístup. Jasný? Asi všichni znáte hru na pravdu, že jo? Tak jo. Tak začneme. Na koho to slovo padne Vašek? Co? Jsi teď do někoho zamilovaný? Pravdu? Jo, jmenuje se to hra na pravdu. No. <laughs> uh, jo. Jo. A co ty tvoji holce na tobě nejvíc vadí? No, ona to jako není moje holka. Aha. A to s tím právě souvisí, ne? Jak? No, proč to asi není tvoje holka? To já nevím. Ano, co by tobě na Vaškovi nejvíc vadilo? No, mě by asi na Vaškovi nejvíc vadilo, kdyby třeba po nějakém fakt, ale fakt hodně dobrým sexu šel Vašek telefonovat svojí mamince. Vašku, ty máš kudy pak? Ne, já mám dobrý vztah s matkou. Teď třeba ty, Aničko, tak co je tvůj největší hřích? Hele, a proč máme odpovídat jenom my? Hmm. Už to neotočíš na sebe, když jsi tak strašně pokrokový. Co? OK. No, tak povídej. Tak, podvádím svou ženu. <laughs> no, tak pro mě, ale to není žádný hřích, tvůj to je tvůj sport. No, možná je to sport, ale každopádně je to pravda, tak teď ty, jo? Hmm, dobře, dobře, Vítka. Hmm. Já podvádím svýho muže. <laughs> Dobře, tak jo, tak vážně. Aničko, co je tvůj největší hřík? Mm, no, to já nechci vědět. Já se tě neptám, jestli chceš nebo nechceš. Hrajeme hru na pravdu, otázku a odpověď, tak odpověď. Uh, dobře, ale tak jako chápeš, že každý asi má nějaký hranice, ne? Hm? Právě před chvilku jsme si řekli, že se o překonávání těch hranic snažíme, ne? Dobře, ale já se prostě o to bavit nebudu. Tak se podívej na Petru, jak se dokázala otevřít a ponížit. Tak jak nebudu, prostě odpověď. Prostě nebudu, nechci. Ano? Já ne. Ti to jasný? Já se tě neptám, jestli ty jo nebo ne. Před chvilkou jsme si řekli, že tady všichni zůstaneme a že budeme hrát hru na pravdu. Tak hraj hru na pravdu. Já se ptám, co je tvůj největší hřích. Víš co, Jiříčku? Nebuď hajzl, nebo já se tě tak já ten tvůj filmeček můžu vysrat, víš? Jo? Na co si to hraješ? Myslíš, že jsi něco víc, než jsme ostatní tady? A to jsi možná zvyklá venku, ale tady to neplatí, OK? Ty jsi fakt hovado. Možná to tak máš ty, ale já nerozhodně ne. Aha, no tak to, tak to je krásný. Tak my jsme tady mezi partou kamarádů, který se navíc milují. Hmm. Kompletní, no, nebo nekompletní neschopnost uspokojivě uskutečnit heterosexuální, vaginální, pohlavní akt. Termínem uspokojivě se přitom rozumí adekvátní erekce, čas a kontrola ejakulace. Takže jsi impotentní. Jo. Jedna část mého těla je permanentně ochromená, vydaná v šans gravitaci. <laughs> Super. Tak jo, Hele, a teď bych chtěl Vašku. Aby jsi udělal reklamu na impotenci. Mě jako, že je to tvůj trumf. Prostě si představ, že impotence je jogurt s velkýma kouskama ovoce, nebo zubní pasta, která ti vybělí zuby, nebo prostě revoluční reklamní tarif. Jo, jo. Jo? A stopni si, možná si oba stopněte. Jako, že to je pozitivní. Stopnite si oba. Já taky. Jo, tak, tak za ním. Ta. A on je součástí mm-hmm. No, takhle za to postelí. 
Pojď blíž, Vašku. A já tě za tebou. Uh-huh. Za mnou. A úplně takhle čelně. Uh-huh. O, tak kousek ne úplně za tebou, kousek uh-huh. takhle. Ne, ty tady, Vašku. Ty tak. Trošku jako na castingu, jakože jo. do kamery. Tak pozor uh-huh. a jdeme. Teď Aňo řekni, vadí vám přílišná erekce? Já to je vůbec nezajímá mě, ale dobře. Vadí vám přílišná erekce? Mně ne. <laughs> Něco si vymyslete, tak jak to uděláme? Tak Aňo řekne, vadí vám přílišná erekce a ty řekneš, objednejte si náš impotentátor. Jo? Tak jo. Nebo cokoliv, prostě udělejte dobrou reklamu na impotenci. Jo, tak to je tak jako, že no. třeba jako, no tohle jako, tak jako, a ty... Hele, a promiňte, ale u baterii. Vadí vám přílišná erekce? Zbavte si ji, kupte si impotentátor. Oh. Je konec. Promiň. Super. A k čemu to jako? To je do toho filmu, ne? Asi. Furt něco vysvětlovat, tohle mi taky se. Tak ale to potřeba chápat, jako víš co, ty s, s náma jako zacházíš teď, jde tohle, teď tam to. Ježiš, tak se jako mysl... No ale jako můžeš mi snad jako třeba vysvětlit úplně od začátku. Rozumíš, že herec nepotřebuje chápat. <laughs> pindy, fakt je. To jsou pindy. Že přečet někde to jo. Titulky. Tak jdem na další scénu. No, tak teď bych chtěl dělat scénu, ale v hovoděctví, jo. Který bylo komplikovaný, problémy s tátou, stěhování, e, matka v depresích, ble, ble, ble. Jo, to je Alef. To je Alef. A co, a co vlastně tvoje dětství, Vašku? V pohodě? V pohodě. Hmm. Jako úplně v pohodě, úplně normální. No, takový normální. Pěstý, 80. leta. S, s mámou všechno dobrý, že jo, to zřík. Dobrý vztah do dneška. Jo. A s tátou? No, s tátou... S tátou se teď ani jako nevídáme. Já se moc neptám jako na teď, ale na dětství. Táta, ty. No, to... Ne, už si moc nepamatuju. Jako, co, co se dělo? To nebylo úplně dobrý? Nebo nebyl moc doma. A co? A když tam byl, tak co dělal? Co? Co by dělal? Nevím. Co? Co? No to chci slyšet od tebe. A co? No, tak, co tak bych... On tě mlátil, ne? Mlátil co? tě? Co? Či, čím to vlastně bylo, Petro? Co? Jako nech to. Čím ho mlátil? Čím jsi to říkala? Nech to. Si děláš prdel, ne? Dík, Petro, dík. Děkuju. Dík. Ten čurák se to pak bude pouštět, tak mu to klidně řekni.
ci ecco là un bel anello di testa tak što tady skončí, tak můžeme razit někomu a vyhlet že já další tři měsíce točím no a vlastně taky no tak to je v prdeli já už se cítím jako úplně jim jako já se pořád snažím a snažím a snažím a já už ani nevím prostě který emoce hraju, který jsou to opravdu chápeš to? No konečně, jste tam snad vyhulili celý karton, ne? Tak, výborně, já myslím, že nastala ta správná chvíle pustit si něco z Jirkovy produkce. Můžu, můžu? Díky. Tak třeba poslední blok. Ne, dej to tam předposlední, ten poslední je hrozně dlouhý. Předposlední, tak kdo chce vidět předposlední? Aha. Tak si pustíme poslední, jo? Tak. Vidíte? Slyším. Super. Super, Ančo. Tak zatím mě z vás přesvědčila jenom Anča. Myslím, že jediná pochopila, o co tady vlastně jde. Prostě dostala úkol a splnila ho. Potřebovali jsme autentický polibek a máme ho. A mě to vlastně nepřekvapuje, protože Anča byla profesionální už od dětství. To je fakt neuvěřitelný, ty jsi vždycky chtěla být nejlepší. A ono se ti to povedlo. To. Jsi sám? Skoro jo. Tak jsi nemohla. Ještě to je princezná, ale jako by nebyla. A už jsi si to s ní? <laughs> to by bylo vzhledem k mým danostem celkem složitý, víš? No, dejme tomu, že jsem ji trochu ošával. Ado, Ado, miláčku, to mi nemůžeš dělat, ano. Ty jsi jediná, která to dokáže. Slyšíš mě? Takže co? A já už vím, co uděláme, víš? Myslíš ten plán? Jo. Ty ošukáš Ondře a já to vyfotím. No a budeme mu mít hrsti. Cože? No. Šachy. Proč se hrajou šachy? Proč celé tisíciletí po celé planetě? se zahajují neustále šachové partie. No odpověď si sama. Hra je účelem sama sobě. To ale neplatí pro hráče. Co z toho budeme mít z toho vydírání? Moc. Možnost rozvoje pro všechny zúčastněný. Možná peníze. Ale především uspokojení hráčského půdu. Hm? O, a rovně to. Ještě k sobě. Dobrý, tak. Ano, Jirko, pojďte se lehnout. Dejte k sobě ty modračky. Tak. Tady se to stane. Na té posteli. Jo, jasně, jo, píchačka, to by se nemohlo pustit. Přesně tak, ale teď bych to chtěl trochu jinak. 
vlastně bych chtěla, abyste to dělali doopravdy. Počkej, a kdo opravdu? Doopravdy. Když říkám doopravdy, tak myslím doopravdy. Ty jsi nikdy nešukal? Já myslím, že jo. Hele, jako nechci žádný porno, mě nejde o vaše genitálie, jde mi o vás jako o herce. Prostě vždycky, když byl nějaký reformátor v herectví, tak mu vlastně šlo o to, aby to bylo opravdovější. Pravdivější než všechny ty sračky povrchní, které byly jenom jako. A kde jsme dneska? Řekni mi, kdy zhrál Jirku naposled v nějakém filmu, který lidi prostě dostal, že z toho byli úplně v hajzlu. Hrál si v takovém? V takovém filmu jsem v životě nehrál. No a o tom mluvím. Tak jaký to má smysl do prdele? Tak chceme udělat něco, něco, chceme něco vytvořit a nemáme ambici a touhu, aby to bylo silný, aby to prostě něco řeklo, něco změnilo. Myslím, že řekni mi, jako, jaký smysl má, když my se tady s Biorakem bušukáme. Jako... Protože už není žádná jiná situace než sex nebo vražda, která by tě nějak dostala, která by tě prostě vyrvala z toho zacykleného vnímání. Já nevím, jak to myslíš. Jako... Hele, prostě, když na dobrý český film, jo, v půlce se stane něco závažného, někoho odvezou do koncentráku, pak jdeš do hospody a dáš si pivo. A kdyby se tě za týden nezeptal tvůj kámoš, který v tom náhodou hrál, jak se ti to líbilo, tak ani nevíš, že jsi to viděla. A tak to je sice fakt, ale tahle tvoje snaha to vyvolá jenom chvilkovou senzaci stejně. Ale mně nejde o to, že by oráli Bošuka Geislerovou. Mně jde o nás, o nás, o všechny, protože chceme udělat film o překonávání hranic, tak asi musíme nejdřív zjistit, jestli jsme schopni je sami v sobě překonat. No, tak já byl schopný nejsem. To se píčali na prostě. Jirko, počkej, počkej. Petro, pojď sem. Uhodně. Prostě mě. Petro, uhodně. Ježíš tak obavíme, že máš dost důvodu na to dát mi facku, ne? Dej mi facku. Nedám. Dej mi facku. Nedám. Já tě nemiluju. Nikdy jsem tě nemiloval. Chtěl jsem tě ošukat, to se povedlo a ty jsi mi vesrala do života. Teď v tom prostě jenom pokračuju, protože je to pohodlný. Spím s tebou proto, protože tě pozoruju. Chápeš? Jako zjev. Jaký zjev? Uhodně. Uhodně. Neuhodím. Hnusíš se mi. Fakt se mi hnusíš a to, že jdu za ženou, si často jenom vymýšlím, abych nemusel být s tebou, protože mi s tebe špatně. A proč jsi Já se s tebou budu bavit, až mě uhodíš. Uhodně. Hej, já ti nebudu poslouchat. Já nechci, abys mě poslouchala, ale abys mi dala facku. Tak ti dám facku já. Ty vole. To je trochu moc, ne? Co je moc? Jsi že mají čůra, ty přece dvě jí nebudeš být ženský, jako. Kam jdete? Vraťte se, ne? Co je? Já jsem tě poslal, Jirka? Ne, neposlal. Co, je, co tam předvádíte? Je to úplně příšerný, ne? Ale já proti němu nechci bojovat. Já se jenom bojím, že bychom tím letím definitivně přišli o možnost někdy spolu vejít. Jako pro mě, ale to je ta šance, tady nikdy nebyla, nikdy ani nebude. Takže to, co jsme spolu prožili, to jako bylo nic? Ne, tak jako to bylo dobrý, to bylo dobrý, ne, tak jsme se jako pohrali, zazlobili, ne. Co tě dělá, jsem dana, nebo to jsem jako... No, ne, já jsem to myslel vážně. Jo, ano, to, to, sorry, jako to jsem... Nepochopila. Z jako trošičku asi zabouchnu, nebo co? <laughs> Sorry, já jsem tak nevěděla, že jsi tak patetický. Patetický? No, patetický. Patetický, já, já jsem patetický. Ne, tak nevím, jak to mám říct jinak, jako... Já... No, patetický, jo. Dobře, tak já nebudu patetický. Tak takhle to chceš. Takhle, dobře. Tak pojď. Pojď, 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 pojď. Měl ne. 
Ale co děláš? Co ty to točíš? Ty mají Jirku! Jirku! Zastaň! Super, Aňo, tak to ti gratuluju. To jsem ani já nečekal, že to dohraješ až takhle do konce. Ty jsi neuvěřitelná. Ty nejsi svině jenom na ostatní, ale nejvíc sama na sebe. Právě se ti podařilo ztratit toho posledního z nás, který tě fakt miloval. Jo, no, to tě asi šlo, víc. To vůbec ne. Já jsem jenom chtěl zjistit, jestli se tenhle ten film dá natočit. A díky tobě vím, že jo. Já už jsem ho vlastně natočil. To je strašné, Já myslím, že jsem úplně stejný jako ty. Akorát víš co? Akorát bych asi nikdy nedokázal zabít své vlastní dítě. Ty svině, prosím, teď to bylo i tvoje dítě. Jo, ale zabrazil ty. Protože jsi mě donutil. Já jsem ti akorát řekl, že když budeš mít 15 dítě, tak se tebe nevyroste velká hrečka. A měl jsem pravdu? Jo, jo, jo. Měl ne, jo. je s tebe velká hrečka. Jo, jo, je. Jsi je. velká hrečka, Sam. jo. Chceš něco říct? Chceš si tam ještě vtiplýho, jo? Nemůžu mít děti kvůli tobě. Chápeš to, ty kreténe? Kvůli tobě. Ty jsi nejopravdovější, jak jsem tě kdy viděl. Jsi úplně skvělá. Jo? Tak jo. Tak si natoč tohle. Co děláš? Ty... 